हेलो डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विद द बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन चैप्टर एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी स्टार्च पॉलीसैक्राइड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टार्च वी नो दैट स्टार्च इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल आई विल रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ starch so that it will be interlinked to you now in this lecture we are going to see about the biosynthesis of starch okay how the starch is been synthesized that is biosynthesis of starch the pathway for the synthesis of starch so in the synthesis of starch mainly two enzymes are involved theek okay? hai for synthesis of starch mainly two enzymes are involved first is starch synthesis and second is adp glucose now starch synthesis it performs mainly three functions theek hai starch synthesis ye three functions perform karta hai first one it elongates non reducing end of glucose residues means what to the starch chain it adds the glucose residue That is the function of the starch synthesis. ठीक है मतलब ये क्या करता है ये non reducing end जो है structure के जो non reducing end है उसको elongate करता है and how it elongates by adding glucose residue and this ADP glucose it serve as the glucose donor that we will see. So first function is chain elongation. We can say in short chain elongation. Okay. so let me write it will be chain elongation okay so that will be the first function second it create branches from existing chain means what and uh, this is done by the enzyme called synthase branching enzyme synthase branching enzyme and this enzyme it is the part of starch synthesis to ye kya karta hai it create branches okay so second function is it create branches second it cleaves the branch point and that is performed by starch debranching enzyme starch debranching enzyme kya karta hai cleave karta hai branch point when it is necessary suppose as a starch ke do teen do branches hai so this enzyme it cleaves this two branches when when it is necessary okay so that are the three functions of enzyme called starch synthesis sabse pehla hai chain elongation chain ko elongate karna kyunki liye hame pata hai what is starch it is the long chain of glucose residue theek hai aise long chain of glucose residue hum ise keh sakte hain starch so yes so ye chain elongation it is the function of starch synthesis second it create branches means what so like that it creates the branches second it cleaves the branch point these are the three functions of starch synthesis if we'll talk about adp glucose adp glucose this enzyme it plays very important role same as that of the starch synthesis adp glucose it is um, it is present in chloroplast as well as it is also found in amyloplast theek hai in chloroplast and amyloplast this uh, enzyme is present and it act as the glucosyl donor for elongation of chain मतलब ये एंजाइम क्या करता है ग्लूकोज रेसिड्यू डोनेट करता है ठीक है वन बाय वन वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज डोनेशन सेकेंड यूनिट ऑफ ग्लूकोज डोनेशन एंड सो ऑन सो दिस एंजाइम इट एक्ट एज द डोनर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू अलोंग विथ ए डी पी गेटिंग माई पॉइंट मीन्स इट विल बी समॉट लाइक दिस दिस इज वन ग्लूकोज रेसिड्यू सपोज एंड यहाँ पर ए डी पी अटैच सो इट विल सर्व एज द डोनर ऑफ दिस ग्लूकोज रेसिड्यू सो दिस आर द टू एंजाइम्स एंड देयर रोल जो हमें पाथवेज में इम्पॉर्टेंट रोल ये दोनों एंजाइम्स प्ले करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट अलॉन्ग विद द पाथवे नाउ डायरेक्टली वी विल सी द पाथवे आई होप इट माइट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा so coming to the 
pathway so yes this is the starch synthase enzyme okay this is the starch synthase enzyme it contains two reactive group xa and xb these are the two reactive groups okay so ye reactive groups kaha present hote at the active site of the enzyme this is the starch synthase enzyme it contains two reactive group xa and xb okay and this xa and xb they do the nucleophilic attack ye kya karte hain nucleophilic attack karte hain nucleophilic attack means what uh, aise hi species nucleophilic attack kar sakte which is which are electron rich okay the electron rich species can uh, can make the nucleophilic attack okay so this is the star synthase enzyme it contains the active site and at the active site two reactive groups are present xa and xb okay till here it might be clear to you now adp glucose this enzyme will show its activity okay now let me uh, show draw the diagram of this adp glucose this is the first glucose residue along with adp okay and this is the second glucose residue along with the adp it serves as the uh, donor of glucose units okay so that's it now what will happen let me change the pen okay ab kya hoga hame pata hai starch synthase enzyme mein at the active site do reactive group hai xa and xb और ए डी पी ग्लूकोज ये ग्लूकोज यूनिट एड करेगा वन बाय वन वन बाय वन सो सबसे पहले दो ग्लूकोज यूनिट एड हो चुके हैं ना देर विल बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक सो दिस इट विल बी सम वॉट लाइक दिस एट द फर्स्ट पोजिशन ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट ठीक है सेम आई विल शो योर इस तरीके से क्या होगा ए डी पी डिस्प्लेस हो जाएगा एंड दिस फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट इट विल कम हियर ठीक है दिखाती हूं मैं हाउ द सेकेंड स्टेप हमारी आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक वॉट विल बी द प्रोडक्ट सो दिस इज स्टार सिंथेस एंजाइम टू रिएक्टिव ग्रुप एक्स ए एंड एक्स बी नाउ आई एम नॉट गोइंग टू शो द निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो चुका है ठीक है नाउ वॉट विल हैपन ये ग्लूकोज यूनिट यहां पर अटैच हो जाएगा ठीक है सो दिस विल बी योर फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट और ये सेकेंड ग्लूकोज यूनिट यहां पर अटैच हो जाएगा एम आई क्लियर ओके न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है एंड दिस एडीपी इज बीन डिस्प्लेस्ड दिस फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट एंड सेकेंड ग्लूकोज यूनिट विल गेट अटैच टू एक्स ए एंड एक्स बी बाय द को वैलेंट बॉन्ड ओके सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप वी कैन से that two reactive groups xa and xb at the active site of the starch synthase what they do they make a nucleophilic attack kya karte wo nucleophilic attack karte okay make a nucleophilic attack on adp glucose it replaces adp and form a covalent attachment to glucose 1 and glucose 2 residue yahan par covalent attachment form hua hai okay This will be your first step. Next, अब उसके बाद क्या होता है After that, now this bond holding, ये जो bond है okay? The bond holding glucose residue to XA, ये जो bond है okay? The bond holding glucose residue वन to XA, it undergoes a nucleophilic attack. ये क्या करेगा अभी इट अंडरगोज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हाउ इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोक्सिल बाय द हाइड्रोक्सिल ऑफ सेकेंड ग्लूकोज यूनिट इट कंटेन्स द लोन पेयर अब ये हाइड्रोक्सिल कहां से आया है ये हाइड्रोक्सिल वी नो दैट दिस इज द कुछ इस तरीके से हमारा uh, ग्लूकोज यूनिट होता है ओ ओ ओके अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया था और यहाँ पर एच एच प्रेजेंट होता है एंड इट इज सो ऑन एस चेन एलोंगेट होती है ओके एंड हम कैसे काउंट करते हैं फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन थर्ड फोर्थ 
fifth and this is the sixth carbon ch2 oh okay like that we count and here we have same one two three four five okay so hame pata hai this in the previous lecture we have discussed that this glucose residues are joined by alpha 14 glycosidic linkage yahan se one aaya aur yahan se fourth aaya okay so this is 14 alpha means first position okay alpha 14 glycosidic linkage ओके सो अब यहां पर कैसे होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके एंड यर दिस विल बी द फोर्थ पोजिशन क्योंकि ये इसके साथ ज्वाइंट होगा तो यहां पर अल्फा वन फोर लिंकेज फॉर्म होगा बराबर गेटिंग माई पॉइंट सो यर विल यर देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन फोर लिंकेज ये हाइड्रोक्सिल कहा से आया है यहां से आया है ओके नाउ इट विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकॉज ऑक्सीजन इट कंटेन्स द लोन पेयर दैट वी नो okay so yes let me draw it will make a nucleophilic attack by oh of second glucose unit and it will form alpha 14 disaccharide residue of 2 and 1 mai dikhati hu how it forms it is like that okay ab uh, adp glucose it will add the third glucose unit ye kya karega third glucose unit add karega okay so Yes, I'll, I'll show you how it will add third glucose unit. So here, per third glucose unit addition will be along with ADP. Okay, so there is addition of a third glucose unit, and ये कुछ इस तरीके से nucleophilic attack होगा. Okay. Now what will happen after this nucleophilic attack? Product क्या form होगा? product formation will be this is the starch synthesis to reactive group xa and xb now the product formation up at the in ka product formation kya hoga it is very simple this third glucose unit will attach to the xa position okay aur yahan par kya hoga यहां पर आपका सेकेंड एंड दिस फर्स्ट ओके सो यर देर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई सेक्राइड यहां पर क्या है डाई सेक्राइड है बाय द अल्फा वन फोर लिंकेज ओके सो इट्स वेरी सिंपल सबसे पहले क्या हुआ था मतलब यहाँ पर थर्ड ग्लूकोज यूनिट इट इज बीन एडेड एंड बाय दिस हाइड्रोक्सिल देर इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओके न्यूक्लियोफिलिक अटैक और यहाँ पर ये थर्ड ग्लूकोज यूनिट ये एड हो चुका है ना व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप इट इज वेरी सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओके थर्ड पोजिशन का मतलब जो ग्लूकोज यूनिट एड हो रहा है जो ग्लूकोज यूनिट ऐड हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और अपनी पोजीशन बनाएगा दैट इज द फंड ऑफ दिस पाथवे ओके सो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओके इसका मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाती हूँ दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच कंटेन्स द लोन पेयर एंड इट विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द सेकेंड पोजिशन सो इट विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अब क्या होगा फोर्थ यूनिट there will be addition of fourth unit okay so this is your fourth unit along with adp okay so it is like that very simple ab iske baad form kya hoga formation kuch is tarike se hogi starch synthesis enzyme xa एक्स बी टू रिएक्टिव ग्रुप्स ओके सो इट इज अ वेरी सिंपल टू स्टडी आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन तो अब क्या होगा इन द नेक्स्ट ट्रिप ये जो थर्ड यूनिट है ओके थर्ड ग्लूकोज यूनिट इट विल बी इट विल बी अटैच यर थर्ड ओके एंड दिस सेकेंड एंड वन ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे देर इज जस्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ग्लूकोज चेन या फिर स्टार्च चेन ये एलोंगेट हो रही है यही हमें दिखाना है और ये फोर्थ वाला यहाँ पर 
इस पोजिशन में अटैच होगा अल्टरनेटली एड हो रहा है ग्लूकोज रेसिडियो यर देर विल बी फोर्थ ग्लूकोज यूनिट ओके सो दैट इज बिन देयर अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ ग्लूकोज यूनिट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओके वी नो दैट इट कंटेंस अ लोन पेयर और यहाँ पर एड होगा आपका फिफ्थ ग्लूकोज यूनिट अलॉन्ग विथ ए डी पी ओके दिस इज योर फिफ्थ ग्लूकोज यूनिट अब यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओके एंड इन दिस स्टेप वॉट विल बी देयर एक्स ए एंड एक्स बी टू रिएक्टिव ग्रुप अब क्या होगा आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा इट इज वेरी सिंपल ये ग्लूकोज यूनिट यहां पर एड हो जाएगा एट एक्स ए पोजिशन ओके फिफ्थ पोजिशन और ये चेन यहां पर आएगी मीन्स वॉट फोर्थ थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट मीन्स लाइक दिस ओके इट इज योर ग्लूकोज यूनिट अब आगे क्या होगा इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड सिक्स कार्बन विल गेट अटैच एंड सो ऑन एसिड चेन एलोंगेट होगी मेनी रिपीटेशन ओके मेनी रिपीटेश ऑफ दिस सिक्वेंस इट एक्सटेंड दी चेन एडिंग ग्लूकोज रेसिड्यू एट इट्स रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड मीन्स विच वेर देर इज एडिशन ऑफ ग्लूकोज यूनिट ओके सो एट द रिड्यूसिंग एंड देर विल बी एडिशन ऑफ ग्लूकोज यूनिट विथ एक्स ए एंड एक्स बी अल्टरनेटली ये कैसे हो रहा है अल्टरनेटली ग्रोइंग द चेन एंड वेन द चेन रीचेस अप्रोप्रिएट लेंथ इट विल बी गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस स्टार्च सिंथिस एंजाइम इट इज वेरी सिंपल तो इस तरीके से कुछ हमारा मैकेनिज्म हुआ है ओके द मैकेनिज्म इज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वी विल क्विकली रिवाइज यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि दिस इज द स्टार्च सिंथिस एंजाइम विच कंटेंस टू रिएक्टिव ग्रुप एक्स ए एंड एक्स बी दिस इज द ए डी पी ग्लूकोज एंजाइम विच विल एड द ग्लूकोज रेसिड्यू वन बाय वन बिकॉज इट सर्व एज द डोनर ठीक है तो फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट अलोंग विद द एडीपी अब ये एक्स से ये इलेक्ट्रॉन uh, रीच है सो इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इट विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद ये जो है फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट इट विल गेट अटैच विद द एक्स ए एंड द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट इट विल गेट अटैच विद द एक्स बी बाय द कोवेलेंट बॉन्ड ओके नाउ दिस इज द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट ओके सेकेंड ग्लूकोज यूनिट ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है it makes a nucleophilic attack at the first glucose unit uh, simultaneously third glucose unit add hoga fir yahan se fourth add hoga fir yahan se fifth add hoga fir niche se sixth add hoga aise alternately addition ho jayegi theek hai so now there is nucleophilic attack by this hydroxyl on glucose on this third glucose unit via this first glucose unit theek hai uske baad kya form hoga this third will get attached here एंड यहाँ से सेकेंड से यहाँ पर चेन एलोंगेट होगी फिर थर्ड के बाद फोर्थ एडिशन होगा अब ऊपर से एड हुआ है अभी फोर्थ ग्लूकोज यूनिट कहाँ से एड होगा इट विल एड फ्रॉम दी डाउन साइड ओके सो अब अब देखिए थर्ड एड हुआ है तो हाइड्रोक्सिल किसका है सेकेंड का है ओके थर्ड ग्लूकोज यूनिट हैव बीन एडेड हाइड्रोक्सिल अटैक इज जॉइन बाय द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट नाउ यर फोर्थ इज बीन एडेड हाइड्रोक्सिल अटैक थर्ड करेगा यहाँ पर फिफ्थ एड हुआ है हाइड्रोक्सिल अटैक फोर्थ करेगा एंड सो ऑन ठीक है थर्ड ऊपर से एड हुआ है फोर्थ नीचे से एड होगा ओके और यहां पर चेन एलोंगेट होगी फिफ्थ ऊपर से एड हुआ है ओके और यहां पर चेन एलोंगेट होगी जस्ट देर इज अल्टरनेट एडिशन ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड व्हाट ग्लूकोज यूनिट मेक्स एडिशन इट ओनली मेक्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक और जब चेन एक अप्रोप्रिएट लेंथ तक पहुंचेगी उसे स्टॉप किया जाएगा एंड क्लीव किया जाएगा फ्रॉम दिस स्टार्च सिंथिस एंजाइम ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द सिंथिस ऑफ स्टार्च आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर थैंक यू